Лариса спрашивает, как помочь Новосибирску, упавшему в бюджетный капкан? Тут дальше идет очень длинное перечисление того, сколько налогов заплатили в город, сколько в область. И итог. Кто-то из депутатов пытается остановить эту бюджетную сковыжималку или не пытается? Ну, я на последней сессии про это говорила. У нас, если кто вдруг не знает, у нас в городе остается 14% из тех налогов, которые мы собираем здесь в городе, 51% идет в область и 35% идет в Москву. Потом Москва присылает, ну, вот, грубо говоря, в область уходит порядка 80 миллиардов из нашего города. Потом Москва присылает что-то в область, плюс то, что мы отдали в области. И область так интересно делит, она из, 70, из 80 миллиардов нам возвращает 28 миллиардов. Остальное все оставляет себе. Вот. Приходят деньги от федералов на, допустим, на пополнение библиотеки. Вот пришло 38 миллионов. Догадайтесь, сколько городу из этих 38 миллионов на пополнение библиотечного фонда досталось? Я вам подскажу, ноль. То есть область забрала все 38 миллионов на пополнение библиотечного фонда в себе. И это не единственная так программа. У нас, к сожалению, так получилось, что у нас в области сидят такие, как, как, как называть людей, которые стараются сделать мелкие гадости города. Но человек, который проиграл однажды выборы мэра, он сейчас делает мелкие такие гадости нашему городу. Вот когда говорят, ну, не только же в Новосибирске такая ситуация, вот политический расклад, который сложился в нашем городе, он вот такой в Новосибирске достаточно уникальный. Вот. Передаю привет тому человеку, про которого мы все поняли. Да? Мы все поняли, да. который проиграл прям в последний момент, и вот сейчас у него такое да, фантомное боли сыгрывают. 